channel concept clarity the topic for today is rational and irrational numbers ye icsc class 9 ka mathematics first chapter hai so aaj hum log apni 9th ki mathematics start karte hain with this chapter it is a very interesting chapter aapko maza aayega and watch this video till the end for the clear understanding so let's start so hum log aaj baat karenge exactly first of all what are rational numbers what are irrational numbers aur uske baad hum log baat karenge ki aake hame inka use kya rehta hai तो पहले मैं अगर आपको बताऊं कि हमारा जो पूरा नंबर सिस्टम है जिसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स, जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं टू पार्ट्स में कितने पार्ट्स में टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं एक आता है रैशनल नंबर आता है रैशनल नंबर कहते हैं ओके और दूसरा रहता है हमारा इमेजनरी नंबर ओके तो ये दो पार्ट रहते हैं हमारे नंबर सिस्टम में रैशनल एंड इमेजनरी नंबर इमेजनरी नंबर को हम लोग इंडिकेट या सिंपली कहते हैं आई से क्योंकि नेम सजेस्ट इमेजिनरी तो आई से स्टार्ट हो रहा है तो डिनोट हम लोग आई से करते हैं और रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं ओके रैशनल नंबर फर्दर आपके डिवाइड होते हैं सिंपल इंटीजर्स में और इंटीजर्स के बाद आपके डिवाइड हो जाएंगे नॉन इंटीजर्स में नॉन इंट्रीगल्स कह सकते हो आप उन्हें नॉन इंट्रीगल्स में डिवाइड हो जाएंगे और उसके बाद इंटरगल्स भी आपके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे एक के हाफ का एज यूजल पॉजिटिव नंबर कह सकते हो और इनको नेगेटिव नंबर कह सकते हो और फिर पॉजिटिव नेगेटिव अब बात आती है कि जीरो कौन से पार्ट में आएगा तो जीरो हम लोग दोनों में लिख देंगे तो ऐसा नहीं हो सकता तो हम लोग जीरो को एक अलग कैटेगरी डेट इज जीरो इट में उसे लिख देंगे तो इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो थ्री पार्ट में डिवाइड होते हैं और उसके बाद नेगेटिव एज यू नो आपका सिंपल रहता है अब मैं इन सब की एग्जाम्पल दे देती हूँ सो दैट आपको समझना है कि एग्जैक्टली हो क्या है सो देखिए रियल नंबर्स रैशनल नंबर्स रैशनल इमेजनरी नंबर्स देखिए आप क्लास इलेवेंथ में अगर मैथमेटिक्स लेंगे तब फिर आपको ये बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा बट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ जैसे हम लोग अगर एक्स है एक्स लेट से नंबर है फोर तो हम लोग जब फोर का अंडर रूट लेते हैं सो इट इज टू बट जब हम लोग माइनस फोर का अंडर रूट लेंगे तो दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि देखिए फोर का हम लोग कह सकते हैं इट कुड बी प्लस टू और माइनस टू क्योंकि देखिए प्लस टू इंटू प्लस टू गिव्स यू फोर वेयर एज इन द सेम वे माइनस टू इंटू माइनस टू कैन ऑल्सो गिव यू फोर तो फोर का स्क्वायर रूट निकालना इज वेरी इजी बट माइनस फोर का क्या निकालोगे क्या माइनस फोर ऐसा होगा टू इंटू टू माइनस टू इंटू टू गिव्स यू माइनस फोर या फिर माइनस आप इधर प्लस टू कर दो और इधर माइनस टू गिव्स यू फोर सो ये हमें नहीं पता जब हमें ये चीज नहीं पता तो ये जो नंबर होते हैं इनको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स तो इनका जो आंसर आता है इट इज टू आई आता है ठीक है और आई को हम लोग डिनोट करते हैं माइनस वन अंडर रूट ऑफ माइनस वन तो ये एक बहुत आगे का कॉन्सेप्ट है जब आप इलेवंथ और ट्वेल्थ में इसको सीखोगे सो so, अभी एज ऑफ नाउ याद कर लो कि जो भी स्क्वेयर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है सो दैट इज अ इमेजनरी नंबर ठीक है तो ये हमारे इमेजनरी नंबर्स आई एम गिविंग एग्जांपल डाउन हियर दैट इज अंडर रूट ऑफ माइनस फोर और एनी अदर नंबर दैट इज यू कैन और यू कैन गिव इट अंडर रूट ऑफ माइनस फाइव एनी नंबर अंडर रूट में जो भी माइनस में रहेगा रैशनल नंबर्स जो हमें आते हैं दैट कुड बी योर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कोई भी नंबर ले लीजिए ओके सो जैसे इंटीजर्स हो गए इंटीजर्स मतलब जिनमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं रहता जैसे इट कुड बी वन माइनस वन थ्री फोर ये आपके हो गए इंटीजर्स के पार्ट में अगर हम इंटीजर्स को भी और पार्टिसिपेट करें तो अब हम लोग वन को पॉजिटिव में इंक्लूड करेंगे थ्री को पॉजिटिव में और टू को पॉजिटिव में नेगेटिव में दैट वुड बी माइनस वन माइनस फोर एनी नेगेटिव नंबर और जीरो मैंने आज से आपको बताया जीरो को हम लोग किसी भी कोई ऐसी कैटेगरी में नहीं रखते हैं तो जीरो को हम लोग कोई कैटेगरी ना पॉजिटिव ना नेगेटिव में रखते हैं तो इसलिए हमने उसको एग्जैक्ट एक कैटेगरी दे दी है अब नॉन इंट्रीगल कौन से रहते हैं नॉन इंट्रीगल मतलब जिनमें फ्रैक्शन पार्ट आता है जैसे लेट से 4.5 और यू कैन से 2 और 1 बाय टू ये नॉन इंट्रीगल है 2 1 बाय टू का आप लोग ऐसे लिखोगे 2.5 ही सो इट्स द सेम थिंग ओनली तो जितने भी नॉन डेसिम मतलब डेसिमल वाले नंबर हैं जो डेसिमल या फ्रैक्शनल पार्ट है जैसे लेट से थ्री बाय या फिर माइनस थ्री तो ये नॉन इंट्रीगल है आप चाहो तो नॉन इंट्रीगल को भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव इट डिपेंड्स अपॉन यू बट एक रफ आइडिया है कि नॉन इंट्रीगल कौन से होते हैं जिनमें डेसिमल्स इंक्लूड होते हैं सो रैशनल नंबर अपने अपने बहुत बड़ी कैटेगरी है अब हम इसमें भी आगे देखेंगे कि रैशनल में भी एक आता है रेकरिंग नंबर होते हैं एक नॉन रेकरिंग होते हैं फिर टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं फिर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ये इन सबके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें एक तरह से तो 
ठीक है ये एक बेसिक चार्ट है ये आपको आना चाहिए ये बेसिक चार्ट इससे आपको काफी अच्छा आइडिया रहेगा कि नंबर्स किस तरह से मैथमेटिक्स में डिवाइड करते हैं या या यू कह सकते हो एक पूरी मैथमेटिक्स में आपकी नंबर टेबल तो इसलिए ये आपको आनी चाहिए और ये इसलिए आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर है क्योंकि अगर आपको नंबर सिस्टम ही नहीं पता तो हाउ यू विल डू योर मैथमेटिक्स ओके अब बात आती है कि आखिर रियल नंबर्स क्या होते हैं तो रियल नंबर्स होते हैं लेट से रियल नंबर इज ए बाई बी मैं डेफिनेशन रीड आउट कर देती हूँ एक्सप्रेस वे ए एंड बी बोथ आर इंटीजर्स ये क्या है दोनों इंटीजर्स हैं ए इज ऑल्सो एन इंटीजर वे बी इज ऑल्सो एन इंटीजर और जब हम लोग इनको डिवाइड करें या कुछ भी करें तो ये बस नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए बाकी और कुछ भी आ जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है बट ए एंड बी इज एन इंटीजर एंड इफ दे आर नॉट इक्वल टू जीरो देन दे आर कॉल्ड एज इंटीजर्स ओके क्योंकि अगर ये इक्वल टू जीरो हो गया सो so, मतलब आपको मैं कह दूं अगर देखिए नॉट इक्वल टू जीरो मतलब बी इज नॉट इक्वल टू जीरो टू बी वेरी स्पेसिफिक बी वेन बी इज नॉट इक्वल टू जीरो इसका भी एक रीजन है क्योंकि जब आप समथिंग डिवाइड बाय जीरो करते हो सो so, ये क्या हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा ऑलरेडी ठीक है सो so, ये एक नेशनल नंबर नहीं बनेगा सो so, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि हमने अभी मैथ्स में पढ़ा है आप जब आगे बढ़े होके बढ़ोगे की जीरो अपॉन जीरो गिवस यू इन्फिनिटी तो अगर मान लो ए की वैल्यू भी अगर जीरो आ गई तो जीरो अपॉन जीरो इज एन इन्फिनिटी भी नहीं कहते अगर वेरी स्पेसिफिक इन इन डेफिनेट या फिर आप कह सकते हो इन डिटर्मिनेट टर्म मतलब हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर सकते या और स्पेसिफिक अनडिफाइंड टर्म इसके ऊपर हम लोग नहीं कुछ बात कर सकते इट इज अनडिफाइंड सो मान लीजिए ए की वैल्यू तो कुछ भी जा सकती है पर हमें वेरी स्पेसिफिक होना है कि ए तो तुम कुछ भी ले लो हमें कोई दिक्कत नहीं है बट अगर आपने बी जीरो ले लिया एंड फॉर इंस्टेंस ए बी जीरो आ गया तो जीरो अपॉन जीरो ये इनडिटर्मिनेट टर्म होता है या अनडिफाइंड टर्म होता है इससे आपके सारी कैलकुलेशन खत्म क्योंकि जीरो अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड येट तो क्या होगा पूरी कैलकुलेशन खत्म तो हमें एक स्पेसिफिक डेफिनेशन या आपको एक याद रखना है कि इंटीजर एक सब कब कॉल होगा एक नंबर इंटीजर कब कॉल होगा जब ए अपॉन बी वेयर ए इज एन इंटीजर बी इज ऑल्सो एन इंटीजर and where b is not equal to zero, so when b is not equal to zero, then the number is called as integer. okay, तो ये integer तभी call होगा, so you have to keep this in mind. ये अब आपको इतना आ गया, अब हम लोग बात करते हैं कुछ integer की property. देखिए कभी कभार हो सकते हैं कि a और b का एक common factor भी हो सकता है. a and b can have common factor, a and b can never have common factor. तो ये आपके ऊपर dependent है. कॉमन फैक्टर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है एग्जाम्पल देखिए जैसे ए बाई बी को लेट से इट कुड बी थ्री टू थ्री बाई सिक्स तो इनका कॉमन फैक्टर हमें पता है क्या है थ्री तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं वन बाई टू में सो so, ये किसका एक कॉमन फैक्टर आ गया अब कॉमन फैक्टर हमारा कुछ भी हो सकता है ए बाई बी नेगेटिव भी हो सकता है आपको मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने खाली ये कहा कि बी नेगेटिव बी जीरो नहीं होना चाहिए मैंने ये कभी नहीं कहा कि बी नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए इट कुड बी ए अपॉन माइनस So it could be, क्या आ जाएगा 0.5 पॉइंट फाइव माइनस का सो so, मैंने क्या कहा था जीरो पॉइंट फाइव माइनस का क्या होता है इंटीजर होता है कौन से पार्ट का नॉन नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा किसका इंट्रीगल पार्ट का इंट्रीगल पार्ट का क्यों क्योंकि इसमें डेसिमल इंक्लूड हो रहा है इन द सिमिलर वे ए भी नेगेटिव का हो सकता है लेट से माइनस थ्री बाय टू सो ये कितना हो जाएगा माइनस वन पॉइंट फाइव सो ये भी आपका क्या हो गया एक डेसिमल नंबर हो गया जो माइनस में है सो नेगेटिव नंबर हो जाएगा नॉन इंट्रीगल पार्ट का सो नेगेटिव रह सकता है बस हमें एक कंडीशन याद रखनी है कि वो जीरो नहीं होना चाहिए ये जीरो नहीं होना चाहिए जीरो के सिवा और कुछ भी हो जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हम उसका नंबर फॉर्म कर लेंगे ओके okay, अब बात आती है एक प्रॉपर्टी की सम या फिर हम लोग कह सकते हैं सम या फिर प्रोडक्ट या फिर आप कह सकते हो डिविजन और यू कैन से मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन हो गया डिविजन हो गया डिवाइड एंड सप्रैक्शन रह गया सप्रैक्शन ऑफ अ रैशनल नंबर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर जैसे लेट से कि मैंने अगर मान लो लेट से थ्री बाई टू है सो थ्री बाई टू को लेट से मैंने मल्टीप्लाई करा फोर से सो इट विल बी वॉट ट्वेल्व बाई टू सो आप डिवाइड कर लोगे तो इट विल बी सिक्स ठीक है मैंने बहुत बेसिक मैथमेटिक्स कर दिया इसमें सो सिक्स का आपको लगता है ये रैशनल नंबर है एक मिनट जरा कॉल आउट करो टेबल से और रैशनल नंबर की क्या डेफिनेशन होती है कुछ भी हो सकता है तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है एक इंट्रीगल पार्ट का यस इट इज अशनल नंबर सिक्स इज अ रैशनल नंबर सो हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम किसी भी रैशनल नंबर का अगर प्रोडक्ट करते हैं सो इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर 
ठीक है प्रोडक्ट हो गया अब करेंगे हम सब लेट्स से थ्री बाई टू प्लस थ्री बाई टू ये कितना हो जाएगा दिस विल बी वॉट दिस विल बी सिक्स मैं आपको बिल्कुल बच्चों की तरह करके दिखाती हूँ तो ये सिक्स बाय फोर सो इट विल बी अगेन थ्री बाय टू सो ये हो गया अब देखो अब ये मैंने इतना कर दिया सॉरी सिक्स बाई टू रहेगा एलसीएम तो टू ही रहेगा सो इट विल बी थ्री सो ये थ्री हो गया अब देखिए थ्री क्या रैशनल नंबर है यस इट इज अशनल नंबर सो हमने ये भी अभी प्रूव करा देखो सम भी रैशनल होता है सम के बाद हम लोग बात करते हैं डिवीजन की सो लेट्स डिवाइड थ्री बाई टू इट इज बीन डिवाइडेड बाई लेट से थ्री सो ये क्या हो जाएगा थ्री बाई टू और हम लोग उसको कहते हैं डिवाइड करेंगे तो वन बाई थ्री कर लेते हैं थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा तो ये वन बाई टू एंड वन बाई टू इज ऑल्सो रैशनल नंबर डिवाइड सब ट्रैक्ट रह गया अब सब ट्रैक्ट करके दिखाती हूँ थ्री बाई टू लेट से अगर थ्री बाई टू नहीं लेना सो लेट से टेक इट फोर बाई फाइव फोर बाई फाइव माइनस वन बाई फाइव कर लीजिए सो इट विल बी वॉट थ्री बाई फाइव एंड थ्री बाई फाइव इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर सो आपको मैंने दिखा दिया कि रैशनल नंबर से हम लोग कुछ भी सब करेंगे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट करेंगे कुछ भी करेंगे तो हमें एक रैशनल नंबर ही ऑप्टेन होगा इट डजेंट मैटर कि वो फिर रैशनल नंबर चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो वो हमें मतलब नहीं पर वो एक रैशनल नंबर ही ऑप्टेन होता है हमेशा सिंपली एक बस बात निकालनी है कि क्या ग्रेटर है ये देखना है हमें तो आइए देखते हैं कैसे करना है सो so, हमें इसमें कुछ नहीं करना एक बस सिंपली हमें एक इंटीजर लेना लेट से इंटीजर इज थ्री बाय फाइव ठीक है तो हमने अभी क्या ले लिया इट इज जस्ट थ्री बाय फाइव ओके सो थ्री बाई फाइव एंड देन वी हैव 